তো আজকে থেকে আমরা হেলদি মানে ফুড হ্যাবিটস এ ঢুকবো প্ল্যান করেছি তো সকালবেলা উঠে হেঁটে এসছি মেকে স্কুলে দিয়ে এখন খাবো ওটস অ্যান্ড দুপুরবেলাও খাবো অল্প স্বল্প মানে ঠিকই খাবো বাট একটু হেলদি ডায়েট মেনটেন করব কারণ অনুভবের কালকের রিপোর্টে কোলেস্ট্রলটা হাই আমার সব ঠিক আছে প্যারামিটার অনুভব আর আমার শাশুড়ির একটু হাই তো ফুড হ্যাবিটস চেঞ্জ করতে হবে মধ্যা কথা আর লাইফ স্টাইলও চেঞ্জ করতে হবে ভেরি গুড মর্নিং টু এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ আজকে ফ্রাইডে তাই জন্য মনটা একটু ভালো আর আজকে ওয়েদারটা ভীষণ ক্লাউডি আমরা হাঁটতে গেছিলাম মাঝখান থেকে বৃষ্টি নেমে গেছে আবার বাড়ি চলে এসছি এসে এখন এতক্ষণ বসেছিলাম এখন একটু ওটস করছি খাই আজকে রান্না বান্না সেরকম নেই তো চলো ব্লগটা আমি এখন থেকে স্টার্ট করছি বাজে এখন সাড়ে নটা আশা করছি তোমাদের দেখতে খুব ভালো লাগে বাজে দশটা এগারো আর আমাদের ব্রেকফাস্ট ডান আর আমি প্রচুর বাজার আনিয়েছি বিগ বাস্কেট না হয় আর সব হেলদি হেলদি বাজার মানে যা যা কোলেস্ট্রল হাইতে খাওয়া উচিত সেই জিনিসপত্রই আনিয়েছি তো তোমাদের সাথে শেয়ার করে যেরকম এখানে আলমন্ড আনিয়েছি যেটা রাতে ভিজিয়ে রাখবো এবং সকালে দু তিনটে করে খেতে হবে এখানে আছে অলিভ অয়েল লেটুস এখানে স্পিনাজ বেশি করে খেতে হবে এটা আছে পালং শাক এটা আছে লাল শাক কর্ন ভালো তাই দুটো কর্ন আনিয়েছি বেগুন ডেফিনেটলি ভালো বাট নট ফ্রায়েড শশা আমি রোজ খাই তাই জন্য শশা তাছাড়া এখানে অনেক রকমের ভেজিটেবলস আছে যেরকম ঝিঙে পটল এখানে বেল পেপার আছে রেড বেল পেপার রেড বেল পেপার লাউ ক্যারেট অ্যান্ড অনেক আপেল কারণ অনুভবের রোজ একটা করে আপেল খাওয়া খুব দরকার এটা বিনস আমি একটু বেশি করে বিনস আনিয়েছি কারণ না এটা বিনস না এটা ঢ্যারস ঢ্যারস আমি রোজ ঢ্যারস খাই আমার থাইরয়েডের জন্য ঢ্যারস খাওয়া মানে দরকার ডক্টর আগেরবার প্রেসক্রাইব করেছিল ঢ্যারস আর স্কোয়াশ স্কোয়াশটা আমি খেতে পারি না পছন্দ না বাট এটা আমি রোজ খাওয়ার চেষ্টা করি আর এখানে আছে হচ্ছে বিনস তো এইসবই আনিয়েছি বাজে দশটা পঁচিশ মানে পুরো ঘুট ঘুটে অন্ধকার ঘরটা তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো কারণ আকাশ পুরো কালো করে এসছে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ করে লাইট জ্বালাতে হবে কি করছো চিটলি একেবারে বাইরে গিয়ে ঘুরঘু করছে এসছে ওর খাবার একদম লিমিট করে দিয়েছি আমি দেখবো কতদিন খায় এই আমি এখন দেবো বলে খাবে ওর ওপর দায়িত্ব দিয়ে যদি আমি কলকাতা চলে যাই এক সপ্তাহ আমি দেখবো যে নিজে নিজে বেশ ভালোই অর্ডার করে খাচ্ছে সুইগিতে যাই হোক এখন আমি ঢুকেছি হচ্ছে আমার বাড়িতে কোনো কফি নেই আগে দিন অনুভব বেরিয়ে এই ব্লু এর কফি এনেছে এই ব্লু এর কফিটা কেন এনেছো ও নেস কফি আনতে হবে কালকে আমরা বেরোবো নেস কফি খুঁজে আনবো মানে ব্লু এর টেস্টটা নেস কফির মতন অত ভালো না যাই হোক এখন আপাতত একটা এত বাজে ওয়েদার মানে পুরো অন্ধকার করে গেছে আর যে কোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে আর লাইট জ্বালাতে হচ্ছে তো এখন একটু কফি দরকার তো ওর পুরো দুধ বন্ধ তাই জন্য দুধ আর গরম জল মিশিয়ে কফি খাবো
ওয়েদারে কিন্তু এটা মানে একটা ওষুধের মতন কাজ করে এত ঠান্ডা বাইরে আর একদম ক্লাউডি ওয়েদার এই সময় মনে হচ্ছে একটা কিছু গরম গরম খাই আর সবসময় চাটা খেতে ভাল লাগে না তো আর এখন কফিটা বেশ ভাল লাগছে একটা বেশ আরাম দিচ্ছে শরীরকে বাড়িটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উঠে গেল এত বড় বেশ আমাদের একদম বাড়ির সামনেই তো আমি রেডি হয়ে গেছি বাজে বারোটা এখন যাব মেকে আনতে বাট বাইরে বেশ ঠান্ডা বাট বৃষ্টি পড়ছে না বাট মেক করেই আছে তাই জন্য আমি আর এ নিচ্ছি না রেনকোট নাহলে খুব প্রবলেম হয়ে যায় অনেক কিছু থাকে তো তো চলো ওকে নিয়ে আসি তারপর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে তো চলে এসেছি মেকে নিয়ে আর আজ প্রমিসড ওকে বলেছিলাম শুক্রবার দিন কটন ক্যান্ডি কিনে দেবো আজকে কিনে দিয়েছি ও খাচ্ছে আমি রান্নাঘরে ঢুকেছি রান্না সেরকম নেই বাট ওই আর কি একটু বিনস কাটলাম বিনস আর ডিম দিয়ে একটু সর্টে করবো অলিভ অয়েলে নুন আর গোলমরিচ দিয়ে আর একটা ছোট্ট লঙ্কা ভেতরে কেটে দিয়েছি একটু টেস্টি করার জন্য কারণ স্পেশালি অনুভবের জন্য ও ডালের সাথে একটা কিছু না হলে খেতে পারে না আর আমিও খাবো আমার যদিও কোলেস্ট্রল কিন্তু নেই কিন্তু ওর সাথে মানে একা একা মেনটেন করা থেকে দুজন করলে মানে খাওয়া দাওয়াটা একটু প্রপার হয় একার জন্য এত কিছু ভাল লাগে না তাও আমি খাই ওরকমই খাই বাট অনুভবের জন্য করলে ওরও খাওয়া হবে আমারও খাওয়া হবে चिकेन ब्रेस्ट नहीं मैरिनेट कर ढुकिए देव जो रे जस्ट बेर चिकेन मैं एयर फ्रायर ढुक जस्ट ग्रिल कर लेटपट कर রুটি করাবো আটটা আর এখানে মাছ আনিয়েছি সিম্পল পাতলা করে বড়ি পটল আলু দিয়ে মাছ হবে একটা আলু পটলের তরকারি হবে আর যেরকম বললাম আমি ব্রেস্ট আনিয়েছি যেটা একদম স্টিকের মতন মানে একদম তেল ছাড়া ব্যাপারটাকে বেক করব এয়ার ফ্রায়ার এটা এই ম্যারিনেশনটা করেছি হচ্ছে দই নুন গোলমরিচ একটু কাসরি মেথি আর হচ্ছে অলিভ অয়েল আর অল্প একটু লেবু তো এটা এখন আমি ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখি রাত্রে জাস্ট বার করে এটা আমি এয়ার ফ্রায়ারে করবো সাথে আমি বিনস ক্যাপসিকাম বা বিনস গাজর আর কি নাম মাশরুম আছে মাশরুমও একটু বেক করে নেব জাস্ট অলিভ অয়েল মাখিয়ে তো এই হচ্ছে আপাতত আমাদের ভালো ডিনার বাড়িতে মানে রুটি ছাড়া হেলদি ডিনার তো মোটামুটি গোছানো হয়ে গেছে 
অনুভবের আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে সারা দুপুর কল থাকে না আজকাল নিজের মতন কাজ করে যেই চা খাওয়ার সময় হয় আপনি কলে বসে গেছে দরজা বন্ধ করে ভালো লাগে না যাই হোক আমি একটু বসি মেয়ে এখন গেল ও বাড়িতে পাঠালাম আর কি জোর করে করে যত দেরি করবে ও আসতে দেরি করবে পড়তে বসতে দেরি করবে তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছে খেলে টেলে আসবে তারপরে পড়াবো হোমওয়ার্ক করাবো প্লাস পড়াবো ষোলো তারিখ থেকে ওর অ্যাসেসমেন্ট এক্সাম আছে তো আমি একটু বসি অনুভবের যতক্ষণ না হয় অনুভবের হলে আমরা গিয়ে চাটা খেয়ে চলে আসব Show me what it's like to be circling among the clouds Because without you by my side I would be stuck here on the ground You lighting up the way Baje ekhon 9 ta shonde belar vlog kora hoyni karon aunty chole eshechilo amra cha khe ashar por tar pore amar pisto to didir husband mane babinda chole eshechilo oder sathe golpo korchila mane o ar ছেলে এসেছিল ওর ছেলে সানিস তো যাই হোক এসব করতে করতে নটা বেজে গেছে আজকে বাপিন্দ এসেছিল কারণ পিসি আজকে আসার কথা ছিল কিন্তু ফাইনালি ক্যান্সেল করতে হয়েছে কারণ পিসির দাঁতে খুব ব্যথা তো ইনফেকশন হয়ে গেছে যাই হোক পরে আসবে বাট পিসি আমার জন্য পাটি সাপটা বানিয়েছিল সেটা দিতেই এসছে দাদা তো ভালোই হয়েছে আমি এখন টেস্ট করব তাছাড়াও এখন রান্নাঘরে ঢুকবো রান্নাঘর ক্লিন করব চলো তোমাদেরও দেখাই আজকে আনটি কি রান্না করে গেল সিম্পল আজকে রাতে হচ্ছে আলু পটলের তরকারি রুটি দিয়ে আর কালকের জন্য মাছের ঝোল একদম আলু পটল ধনে পাতা বড়ি সব কিছু দিয়ে এই পাতলা ঝোলটা তোমাদের কার কার ভালো লাগে ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও কারণ আমার কিন্তু স্পাইসি মাছের থেকে মানে মাছের ঝালের থেকে এই পাতলা ঝোলটা উইথ স্যালাড অসম্ভব প্রিয় মানে মাছের ঝোলে যদি ধনে পাতা পড়ে তার টেস্টটাই এত বেড়ে যায় যে আমি ওই মাছ মানে ওই মাছ দিয়ে ভাত খেতে আমার অসম্ভব ভালো লাগে এখন আমি অনুভবকেও ঠিক করেছি ওগুলোই খাওয়াবো যেহেতু ওর কোলেস্ট্রল হাই ও এইসব খেতে ভালোবাসে না নর্মালি শুধু একটা ভাজা ভাজা ব্যাপার তো যাই হোক এখন যেহেতু দেখেছে নিজের রিপোর্টের মানে নাম্বার্সগুলো এখন বলছে ঠিক আছে তুমি যা দেবে খাবো তো আমার তো অসম্ভব ভালো লাগে এখন শীত পড়ছে এভরি খাবারে ধনে পাতা মানে একটা টেস্টটাকে এনহ্যান্স করে দেয় আমার মনে হয় তো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন হচ্ছে বাপিন দাদা জাস্ট বেরোলো ওরা ওদের গাড়িটায় আমাদের মানে কমপ্লেক্সে যারা আসে আমাদের তো পার্কিং লটে গাড়ি থাকে আর যারা ভিজিটার্সরা আসে ভিজিটার্স পার্কিংটা আলাদা একদম বাইরে তো ওইখানে অবধি ছাড়তে গেল অনুভব আর মেয়ে আসমি তো আমি এখন চটপট রান্নাঘরটা ক্লিন করব খাবার দাবারগুলো তুলব আর আমরা তো জানো রাত্রেবেলা কি খাবো এয়ার ফ্রায়ারে আমার ইচ্ছা আছে চিকেনটাকে একটুখানি মানে ইয়া মানে তেল ছাড়া ব্যাপারটাকে ফ্রাই করব সাথে বিনস গাজর এগুলোকেও এখন কাট করব পরিষ্কারটা করে নিই তার আগে আর এইদিকে ওকে অনেক দৌড় করিয়েছে এখন এই দুটো বাচ্চা প্রচুর দৌড় করিয়েছে এখন রেস্ট নিচ্ছে ও এমন দৌড় করিয়েছে যে টয়লেট করে দিয়েছে তারপরে সেগুলো আবার মুছে এখন সেন্ট ফ্রেন্ট দিয়ে এখন ও রেস্ট নিচ্ছে বসে তো চলো আমি চটপট আগে রান্নাঘরটা ক্লিয়ার করে নিই ভালো করে ক্লিন করে নিই সব কিছু খাবার দাবার তুলে নিই অনুভবরা আসুক তারপরে আমাদের যে রাতের খাবারটা আমরা করব ডেফিনেটলি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো চলো তখনই কথা হচ্ছে তো বাজে এখন ওই সাড়ে দশটা মতন বাজে নি এই দশটা কুড়ি মতন তো আমি এখন করব হচ্ছে এই এয়ার ফ্রায়ারের রান্নাটা এখানে আমি একটু অলিভ অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছি এখানে তো আমার ম্যারিনেটেড চিকেনটা আছেই এই ম্যারিনেটেড চিকেনটা আমি এখানে বসিয়ে দেব আর এখানে আমি ক্যারেট বিনস আর ক্যাপসিকাম এরকম ভাবে নুন অলিভ অয়েল আর গোলমরিচ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি সেগুলো আমি এর উপরেই দিয়ে দিচ্ছি একসাথেই করে নেব তো আমি এটা এয়ার ফ্রায়ারে ঢুকিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এখানে হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রিতে কুড়ি মিনিট মতন দেব তো হয়ে গেছে এবার আমি করবো এই হচ্ছে আমার চিকেন তো 
আজকে রাতের ডিনার হচ্ছে আমাদের এইটা মানে সাংঘাতিক দেখে মনে হচ্ছে জাস্ট ফরেন থেকে নামলাম বাইরে পুরোটাই অলিভ অয়েলে আর সলিড ব্রেস্ট আছে তো পেট আমাদের ভরে যাবে দুজনের আর লেটুস আমার এমনিও ভাল লাগে আমি আনিয়েছি খাবো আর ভেজিজও আছে সব কিছু মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে এদিকে পেঁয়াজ নিয়েছি তো তোমরা ডেফিনেটলি বলো কেমন লাগছে খেতে কিন্তু ভালো হয়েছে তো বাজে এখন এগারোটা আমরা এখন খাবো আর সিনেমা দেখব ব্রহ্মাস্ত্রটা শেষ হয়নি অল্প একটু বাকি আছে ওটা দেখে নিয়ে নেক্সট ভাবো কি দেখব তো কালকে যেহেতু শনিবার সকালে অত চাপ নেই যে ভোরবেলা উঠতে হবে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে রান্নাও আমি করিয়ে রেখেছি আর কালকে আমার শ্বশুরমশাইয়ের মানে ডক্টরের সাথে কথা বলার জন্য আমি আর অনুভব বেরোবো তো সেটাও দুপুর দুটোর সময় বেরোবো হয় তো সাড়ে বারোটা একটা নাগাদ তো সকালটা একটু তো লেজি থাকবেই আর এটাই প্ল্যান কালকে তো চলো এখন কাল আর পরশু দুদিনই ডক্টর্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এইসব করেই কেটে যাবে তো চলো কিছু যদি ভালো লেগে থাকে আজকের ব্লগে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে টিল দেন বাই গুড নাইট